ஏன் இனிய தமிழ் மக்களே என் இனிய தமிழ் மக்களே என்று பேசுவதால் நான் தீவிரவாதியா நக்சலா கைதிட்டிய நீங்கள் நக்சலா என்கின்ற பயம் இருக்கிறது அடுத்த கூட்டங்களில் என் இனிய தமிழ் நீங்களும் கைதிட்டு நீங்களும் குற்றவாளியாகி விடுங்கள் தமிழனை தமிழ் என்று சொல்வதற்கே சங்கமமாக கஷ்டம் சரி உடனே மேடையிலே அமர்ந்திருக்கும் உண்மையில் எல்லாரையும் நான் பார்த்து அதிசயப்பட்டிருக்கேன் என் இயக்கம் பெறும் மக்கள் ரசிகர்களே பெரியவர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் பொதுவாக நான் நைன்டீன் அறுபத்தி அதில் சொல்லக்கூடாது சொல்லி அறுபத்தி ஒம்பதுல சினிமாவுக்கு வந்தேன் அஸ்வின் டேரக்டராக எழுபத்தி ஆறில் டேரக்டர் ஆனேன் கிட்டத்தட்ட என்னுடைய ஐம்பது ஆண்டு கால ஐம்பத்தஞ்சு ஆண்டு கால சினிமா வரலாற்றில் நான் ஜூரியாக இருந்திருக்கேன் ஆல் இந்தியா தேர்வு கமிட்டியில் வந்து சேர்மனாக இருந்திருக்கேன் கேரளாவில் கூட தேர்வு கமிட்டியில் சேர்மனாக இருந்திருக்கேன் எவ்வளவோ படங்களை பார்ப்போம் கொஞ்சம் மகாதகம் இருக்கும் நான் என்னையுமே இப்போ வந்து இயக்குநர்கள்லாம் பார்ப்பேன் பொறாமையாக இருக்கும் சின்ன பசங்க பயங்கரமாக வரும் நான் எவ்வளோ காலத்தில் ஒரு கனவு உண்டு பெங்காலி மராட்டி படங்கள் பார்க்கும் போதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் நம்ம கூட சரியில்லை வயா மீடியா நான் எடுக்கிற படம்லாம் வயா மீடியா அழுத்தமாக ஒரு தண்ணியில் ஒரு கத்தி போட்டால் அது கீழே இறங்கணும் இதை மாதிரி அழகாக அழுத்தமாக ஒரு படம் பண்ண முடியுமா என்ன கார் பார்த்துட்டோம் வசதி பார்த்துட்டோம் ஏசி பார்த்துட்டோம் முதல்ல வரும்போது அந்த அந்த ஒரு வேகம் இருந்திருக்கும் அப்படி ஒரு படம் இல்லையே இந்த இயக்குநர்கள் பிரமாதமாக பண்ணுகிறார்கள் இப்போ சமீப காலமாக வந்த எல்லா இயக்குநர்களும் அற்புதமாக படம் பண்ணுவோம் ஸ்டாண்டு வெரி மச் ஸ்டாண்டு ஆனால் இந்த படம் நான் இதுவரைக்கே இவ்வளோ காலங்களில் தமிழ்நாட்டுக்கு நல்ல தரமான படங்கள் வந்திருக்கின்றன ஆனால் நான் எல்லாத்தையும் விடையும் இப்படி பார்ப்பேன் இந்த பசங்களையெல்லாம் நான் இவ்வளோ பெரிய இயக்கம் வந்துட்டேன் ஏன்னா என்னையை பார்த்தவர்களும் உண்டு ஆனால் ராம பார்க்குறேன் காணும் இதுக்கு மேலே நான் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கிறேன் ராமு ஒரு பார்க்க நான் இப்படி பார்க்குறேன் வெற்றி மாறன் இப்படி பார்க்குறேன் மிஸ்கின்னு இப்படி பார்க்குறேன் எல்லா கருப்பண்ணியும் இப்படி இப்படி பார்க்க எல்லாரும் இப்படி தான் பண்ணுறேன் ஆனால் இவன் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியல இல்லை என் காணும் ராமுன்னு அதுக்கு மேலே போயிட்டான் பொய்யான வார்த்தை அல்ல நிஜம் நான் வந்து போய் சொல்ல மாட்டேன் என்ன மேடை ஏறமா பொதுவாக அந்த மாதிரி கூட்டங்களுக்கே நான் வரமாட்டேங்க என்ன எதை பார்த்தாலும் நம்ம பாராட்டியாகணும் ஆஹா நூறாவது நாளில் மறுபடியும் சந்திப்போம்னு இப்போ திரியாக வந்து ரெக்கார்டில் வந்து உங்களும் தேஞ்சி ரெக்கார்டு மாதிரி அதையே பேசிகிட்டு இருக்க முடியும் ஆனால் ராமு அழைத்தாலும் அழைக்காவிட்டாலும் எங்காவது மலை உச்சியில் இருந்தாவது என் கருத்தை சொல்லிவிட வேண்டும் நல்ல வேலையாக இவன் அழைத்து விட்டார் இல்லைன்னா நான் அந்த மேடைக்கு வந்திருப்பேன் இவன் அழைக்கா விட்டார் ஒரு அற்புதமான பேரன்புக்குரியவன் எது சும்மா மீட்டிங்க்கு மைக்கு பிடிச்சி பேசல உண்மையிலே பேரன்புக்குரியவன் அவன் முன்னால் நான் குறுகி நிற்கிறேன் நான் ரொம்ப அழக படம் எடுக்கிறேன் ஈஸ்திரிக் சென்ஸ் அது இதுன்னு அவன் அப்படி இல்லை ரத்தமும் சதையுமாக படம் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு நாள் தூங்கவே இல்லை என்னடா இப்படி பண்ணிட்டாங்க இதில் தேனை பண்ண ரொம்ப பாராட்டு தயாரிப்பாளர் என்பவனுக்கு ஏன்னா அவன் வந்து சாதாரண காலத்திலிருந்து கமலஹாசன்கிட்டேருந்து சின்ன ஆஃபீஸ் ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து மேல் நம்மளும் வந்தவர் ஆனால் அவன் சம்பாதித்த சம்பாதியத்திற்கு இந்த படம் நீ செய்கின்ற காணிக்கை வியாபாரி தான் ஆனால் இது இந்த படத்தை எடுத்து வந்து துணிச்சலுக்காக நீ செஞ்ச கடமை நீ நம்ம சாப்பிட்ட உப்பு கீழே சுவாசத்த காத்துட்டு செஞ்ச நன்றி சினிமாவுக்கு தேவனை பண்ண நம்ம பாராட்டணும் இன்னொன்று இந்த பையன் யுவன் சிங்கர் ஆ நாங்கள் என்னை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டோம் எல்லாத்தையும் காசு கொடுத்துருச்சு இவன் அப்போ ஒரு ஜாம்பவான் இந்த வரை நான் ஹிந்தி தெலுங்கு நிறையா மாதத்தில் ஒரு ஏழு எட்டு மியூசிக் டேரக்டரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இங்கேயும் நிறையா 
எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எல்லா மேடையும் சொல்லுவேன் இந்தியாவில் அவனுக்கு இணையாக இசையமைத்து பின்னணியை இசையமைக்க இதுவரைக்கும் யாரும் பிறக்கல எனக்கு அவனுக்கு ஆயிரம் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தது ஆனால் அந்த சரஸ்வதியின் புதல்விற்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்திருக்கான் படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன் பாட்டு ரொம்ப ரசிப்பேன் நானே புக் பண்ணி இப்போ தகராறில் உட்காந்துருக்கேன் ஏன்னா இவங்க சின்ன பசங்க ரொம்ப குசும் பண்ணுவாங்க இவங்களோட நம்ம போராட முடியாது வயசு இல்லை இவ்வளோ வாசித்திருக்கான் இந்த படத்திற்கு வாசிக்க வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு ஒரு தனித்த ஞானம் வேண்டும் இசை எங்கே ஆரம்பிக்க வேண்டும் எங்கே முடிக்க வேண்டும் எந்த இசைக்கருவி இங்கே உபயோகிக்க வேண்டும் அந்த இந்த இந்த படத்தை ஏன்னா கமர்ஷியலாக வேறு பண்ணிடலாம் இந்த படத்திற்கான தடத்தை இந்த வயதில் எப்படி இன்றைக்கி வந்து முடிச்ச நான் சொன்னேன் ராமகிட்ட எப்படியும் அப்படி யோசனை இவங்க அப்பனை பார்த்தனா அது அதிசயத்தை அது வேற இட்ஸ் அ கிரேட் வெரி கிரேட் ஏன்னா அழகாக அப்போ பாட்டு போடலாம் என்ன ஆனந்த ஏழை கூட அற்புதமான பாட்டெல்லாம் போடலாம் பின்னணி இசை என்பது இந்த படத்துடைய ரத்த நாளம் அதை சரியாக செய்திருக்கான் காட் பிளஸ் யூ